ini ratan tagta Udah Confirm ra. Nanti taki dahem batis. Ijan mulai yang kau orang ni kelak dah. Ya tu wow reaksi ni. Cepat nak kau. अलग <laughs> उच्चतर ने मुक्की को मैं दिसारी। अन्ना, इंदा का बच्चा ने प्रो, यारी की रात में आका, इप्परे वस्ता लोग सुस्ती कर लेता लगा अन्ना, अल्ली बच्चा तो देवाना, अन्ना, हिच काग से ने माला, पिच को करो कुछ डट कुछ डेस ना ना, देख बगे अन्य, नोट वाको जैसे ना, ना मी दोटर ना, ये कपाई ने मानो, गुंपल गुंपल अत्रोटे <laughs> 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 नमस्कार बाबू ना पेर कृष्ण चुनाव कबड्डी प्लेयर ने बाबू चाल बड़ी अतर कुटेशीमिया अरे पक् तगर पोलिए अरे तगर पोल सर्पंच सर्पंच आ सर्पंच दूर बंधु अच्छा बंधु दूर बंधु अदलागे इपड़े तगर पोल कदा वाले चलो बारे कूतर वेपर तमेंटे सर्पंच गूडो मेन मूतर अब अमरावती शनकायल अमरावती शनकायल का अमरावती विद्यावती अमरावती विद्यावती अदलागा
అయ్యో అదేంటమ్మా అబ్బాయి గుడ్ లేదు అయ్యో క్షమించండి మర్చిపోయాను అమ్మా అందరికీ బాగా వడ్డించమ్మా గొడ్డును చూసి గడ్డేయమన్నారు బాబు మిమ్మల్ని కాదు బాబు మీ గురించి కాదు మీకేం కావాలో అది మీరు అడిగి పెట్టించుకుని తినండి ఎవర్రా పిల్లంతా అమ్మా మన బంధువుల పిల్లలు అని చెప్పానే వాళ్లే వీళ్ళు ఇళ్ళ మొకాలు ఇళ్ళ అవతారాలు చూస్తూ ఉంటే అలా అనిపించటం లేదే అమ్మా అన్ని నేను వివరంగా చెబుతానే నీకు అప్పుడు ఒకసారి మనం తగరవలసా మీ అన్నయ్య గారి తమ్ముడు బామరి కూతురు పెళ్లికి వెళ్ళి అని చూడు అప్పుడు మీ పెద్దవాడి పాపాయి కార్ వేసుకుని వచ్చాడు వివరంగా మాట్లాడుచున్నా ముందు వాళ్ళకేం కావాలో చూడండి సరే చూడు కోడుకూరాయండి ఏం బాబు కూరలేం బాగాలేదా ఏం తింటలేదు నువ్వు మా అమ్మ గుర్తొచ్చిందండి నేనెప్పుడు ఇలాంటి భోజనం చేయలేదు జీవితాంతం మా అమ్మకి ఇలాంటి భోజనం పెట్టాలని ఉందండి దానికే కావాలంటే నేను వచ్చి వండి పెడతాలి నోరు మీవే ఏమనుకోక బాబు ఇది కొంచెం వాగుడికాయ అవునవును అన్ని తమరిపోలికలే ఏంటి బాబు ఏదన్నావు మీ అమ్మ ఏం చదువుతుందని రాజలక్ష్మి కాలేజీలో డిగ్రీ చదువుతున్నానండి చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈ మాత్రం దానికి థ్యాంక్స్ ఎందుకండి అది కాదండి మీరు ఆ రోజుల్లో పోలీసుతో చెప్పకపోయి ఉంటే నన్ను చావగొట్టేవారు మీ తప్పు లేదు కాబట్టి అలా చెప్పాను మీరు మాత్రం కావాలని చేశారా ఏంటి లేదండి నేను తెలియక తగిలాను తెలుసండి అయ్యయ్యో తెలియక తగిలానండి అదేనండి తెలుసు అని చెప్తున్నాను మీరు రాజ్యలక్ష్మి కాలేజీలో చదువుతున్నారా అవునండి మిమ్మల్ని ఒకటి అడగచ్చా ఏంటి అది నువ్వు <laughs> 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 I have my own bar and restaurant. Cheers. Cheers. Amle. Munching. You want? Uh-huh. Bachelor party is very good. Cheers. Cheers. మళ్ళీ చూడవే ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో పదా మన ఊరు పెగ్గేద్దాం సరదాగా ఏంటి ఊరుకోండి వద్దు ఏంటి బ్యాచ్లర్స్ పార్టీ వాళ్ళకేనా మనకి లేదా తెచ్చుకో చెప్పేది విను బాబోయ్ వాళ్ళు పెగ్ తాగి ఎంజాయ్ చేస్తుంటే మనం పాలు తాగి బజ్జో అలా నో మొత్తుందో ఆర్ ఎక్ బార్ మేం జో కమిట్మెంట్ కర్తి తో మే ఖుద్ కి బిన్ హేసుంది అంకుల్ ఎస్ నాకు పెగ్ కావాలి ఏమన్నావమ్మా నాకు ఒక పెగ్ కావాలి వినటానికే చెవుల్లో స్కాచ్ పోసినంత ఆనందంగా ఉంది తాగుతాను ఈనాటి ఈ పెగ్గే రేపటికి జగ్ అవుతుంది సోడా లేకుండా స్కాచ్ కొట్టచ్చు వాటర్ లేకుండా కోటర్ కొట్టచ్చు మ్యాటర్ తెలియకుండా సైడ్ కొడితే బాటిల్ దాంట్ బతుకు బద్దలు అయిపోద్ది మళ్ళీ దోమ కొట్టకుండా చెప్పొచ్చు కదా కొట్టింది నిన్ను కదరా పెచ్చోడా దోమని గదిలోకి వెళ్ళి గుడ్ నైట్ పెట్టుకుందాం పెళ్లి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు నేను నా మేనకోడల పెళ్లికి వెళ్తుంటే అప్పుడా నువ్వేమిటారా తాగున్నావని తాగున్నా సరే సాంప్రదాయాన్ని కిక్ తో సమానంగా గౌరవించే మనిషి నేను చూడు నా పంచ చూడు అయ్యో పడిపోయావు పంచి తల్లి నువ్వు పడిపోతే ఎలాగమ్మా 
పబ్లిక్ అయిపోతాయి కట్టుకుందాం దా రామా కట్టుకుందాం మనం దా కట్టుకుందాం దా ఇలా కట్టాలన్నమాట అయ్యో అయ్యో పడిపోకూడదు తల్లి సిస్టమేటిక్ గా కట్టుకోవటం అంటే అమ్మ తినమ్మ మళ్ళీ ఎవరు నన్ను నరికేస్తుంది తలకాయలు అనుకున్నాను ఉల్లిపాయలా ఒసే రాములమ్మా అమ్మా ఈ ఉల్లిగడ్డలు ఎత్తుకుపోయి కోర్లు అయ్యాయి ఏంటి ఇది ఉల్లిపాయలు కూడా ఇలా నరకాల రాయలసీమ నెత్తురు పంచుకొని పుట్టిన ఆళ్ళగడ్డ ఆడిపెట్టని కడప కోడల్ని ఉల్లిగడ్డలైనా తలకాయలైనా నీ తల్లి ఇట్టే నరుకుతా ఐదింటికి పంచరు నాలుగింటికి ఏమో బ్రేక్ డౌన్ మూడు సర్వీసింగ్ కెళ్ళాక మిగతా ఐదు ఏమే పిల్లలు అల్లరి చేస్తే టీచర్ అనేవాడు కొడతాడే దానికి ఇలా సుమో వేసుకుని ఎక్కువ మాట్లాడే అంటే నిన్ను వేసేస్తాను మేడం గారు సుమో వేసుకుని వెళ్తున్నారు కూరగాయలు కొండం కండి నీకు ఆ ఎమోషన్ అలా అనిపించిందా అది కాదు పిల్లాడిని కొట్టాడని టీచర్ ని నరకడానికి వెళ్తుంది ఈవిడితో కాపురం ఎలా చేస్తున్నారండి బాబు నేను ఎక్కడ చేస్తున్నాను అదే నాతో చేస్తుంది అదేంటి మీది లవ్ మ్యారేజ్ అన్నారు అవును వన్ సైడ్ లవ్ మీ సైడ్ నుంచా కాదు ఆవిడ సైడ్ నుంచి నన్ను చూడగానే మనసు పారేసుకుంది ఆవిడ మనసు పారేసుకుంటే మాత్రం ఇష్టం లేకుండా మీరు ఎలా చేసుకున్నారండి నేను ఎక్కడ చేసుకున్నాను అదే బలవంతంగా ఎత్తిపోయి నన్ను చేసుకుంది అదే ఎలా ఎందుకులే అదో టెరిఫిక్ హారర్ స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందండి చెప్పండి ప్లీజ్ మా దమలాపురం నేను డిగ్రీ చదివాను ఉద్యోగం సద్యోగం లేదు పొట్ట చేత్తో పట్టుకుని ఈ ఊరు వచ్చాను ఏ మీ ఊళ్ళో బాత్రూమ్లు లేవా అది కాదా బతుకు దేరువు గురించి ఓహో ఓ గ్రానైట్ ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం కోసం వెళ్ళాను అక్కడ వానరకు నేను బాగా నచ్చి వెంటనే ఉద్యోగం ఇచ్చేసాడు ఆ ఆనందంలో ఆయన కాళ్ళకు దండం పెడుతుండగా అని సీఎం కానవేలా ముప్పై సుమోలు చాగాయి అందులోంచి వేట కొడవళ్ళు నాటు బాంబులు పట్టుకుని ఈ కడప రెడ్డమ్మ దాని గ్యాంగ్ దిగారు మిమ్మల్ని వేసేయలేం కా కాదు నాకు ఉద్యోగం ఇచ్చిన ఆ పెద్ద మనిషిని వేసేయడా నేను అడ్డుపడి మనిషిని మనిషి చంపుకోవడం మానవత్వం కాదు అని రెండు పేజీలు స్పీచ్ ఎమోషనల్ గా ఇచ్చాను మీలో అంత మానవత్వం ఉందా మానవత్వం నా సెంటర్ స్ప్రెడ్ వాడిని చంపేస్తే నా ఉద్యోగం ఎక్కడ పోద్దు అనే భయంతో తెగించి వాగేసాను అంతే ఆవి డెసిషన్ మార్చేసుకుందా ఆ తను పెద్ద మనిషి అయి పైటేసాక ఈ సేమలో తను ఎదిరించిన మగాడిని మొట్టమొదటిసారి చూసిందట ఎవరో మగాడు నేనేనే ఓ తర్వాత ఆ పెద్ద మనిషిని వదిలేసి డైరెక్ట్ గా నా ముందుకు వచ్చి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ నాకు నచ్చిన ఎవరు ఆ మగాడ ఐ లవ్ యూ అంత నువ్వేంత షాక్ అయితే నేను ఎంత షాక్ తినుంటానో ఆలోచించు మీరు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారండి నేను ఎందుకు ఒప్పుకుంటాను సారీ అన్నా అంతే నా నెత్త మీద బలంగా ఓ పిడుగుద్దు పడ్డ గుర్తుంది కళ్ళు తెరిచి చూసేసరికి వద్దులే సాటి మగాడి ముందు విప్పి చెప్పుకోవడానికి నాకే సిగ్గు పర్వాలే చెప్పండి నేను మిమ్మల్ని ఆ దృష్టితో చూడటం లేదు ఏం చెప్పమంటావు నా బూడిద మంచు మీద పురువు ఆడిపోయింది పక్క చెదిరిపోయింది నేను నగ్నంగా పడున్నాను అంటే నా చేయలో దోషేసుకుందా దోషేసుకుంది ఊరుకోండి సార్ బాధపడి మాత్రం ప్రయోజనం ఏముంది పోయిన శీలం రివర్స్ రాదు ఆ తర్వాత మగాడికైనా ఆడదానికైనా చీలం శీలమే కదా బాగుండదని భర్తగా ఉండి పెడుతున్నాను గుమస్తా గారు అమ్మా ఎవరైనా నా బిడ్డ మీద చేయి చేసుకుంటే ఈ చేతికి పట్టదు కదా ఆ చేతికి పట్టుందని ఈ చెయ్యి చూపించి ఊరంతా చాటింపేయించండి 
ఒళ్ళంతా చిరాగ్గా ఉండాదే బెడ్రూమ్ లోకి రండి బెడ్రూమ్ లోపం వచ్చినా తాపం వచ్చినా వెంటనే తీరుకోవాలా రండి సరసానకి రమ్మంటే నీరసం పెడతారండి వెళ్ళండి దాని సరసం గురించి నీకేం తెలిసినా బాబు లోపలికి వెళ్తే బీభత్సమే అక్కడ కూడా ఆవిడదే పై చెయ్యి ఏమాత్రం రసవత్రంగా ఉండదా రక్త శక్తంగా ఉంటుంది ఆ వస్తునా పూర్ఫెలు ఏంటి ఇచ్చేది నువ్వు చెప్పు అందులో ఇతను మా వీధిలో వేసిన తారు రోడ్డు నాలుగు రోజులు తిరగకుండానే అరడుకో అడుగు చొప్పున గోతులు పడిపోయిందండి ఇలాంటి రోజులే మనకు కావాలి నువ్వు చెప్పు ఈ సారి ఇతకాడి కాంటాక్ట్ ఇవ్వకూడదని నా కంప్లైంట్ అండి అందులో నా తప్పేం లేదండి నేను రోడ్డు చాలా స్ట్రాంగ్ గా వేశాను కాకపోతే పోయిన సార్ పడ్డ వర్షాలకి వర్షాల వర్షాలు ఎప్పుడు పడ్డాయండి రెండు సార్లు బట్ట తడుపు తిరుగులు పడితేనే రోడ్లు అలా అయిపోతే ఇక గట్టిగా రెండు తిక్కులు వర్షం పడితే రోడ్డు ఏమైపోతుందండి ఏమైపోతుంది మొత్తం కొట్టుకు పోద్ది అలా కొట్టుకు పోకపోతే కాంట్రాక్టర్ మట్టి కొట్టుకు పోతాడు థ్యాంక్స్ అండి అందుకే సార్ ఈ సారి సిమెంట్ రోడ్ శాంక్షన్ చేయించారు గట్టిగా ఉంటది మీరు ఆ వర్కౌట్ మీద సంతకం పెట్టి చెప్తే పని మొదలెట్టేస్తాను నువ్వు పని మొదలెట్టేస్తే నీకు డబ్బు వస్తుంది పంతులు గారి రీతికి రోడ్డు వస్తుంది నాకేం వస్తుంది వాటా వస్తుందిగా ఆ మొక్క నువ్వు కాదు ఆడి చెప్పాలి ఈసారి టెండర్ కొంచెం ఎక్కువ కేసానండి నాకు పెద్దగా ఏం మిగలదు మీకేమి ఇవ్వలేనని మీనింగ్ ఒరే గన్న మన ఊరికి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ శాంక్షన్ అయింది నీకు తెలిసిందిరా ఏంటి అత్తిలకి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఏ రింగ్ రోడ్ హైదరాబాద్ కి ఉండాలా మన అత్తిలకి కూడా ఉండాలని మన మీటింగ్ లో తీర్మానం చేసాం చేస్తే మీకు ఆ కాంట్రాక్టర్ ఉపయోగం నాకేటి అక్కడే ఉంది రింగ్ ఆ రోడ్డు నీ పొలంలోంచి వెళ్తుంది అందులో ఏడు పది ఎకరాలు పోతుంది రా పది పోదు గాని తొమ్మిది పోద్దండి కాకపోతే ఈయన చేను పక్కనే ఉన్న పొంతులు గారి ఎకరం మొత్తం పోద్ది అయ్యో నాకున్నది ఒక ఎకరం అది మా ఆవిడ కట్నంగా ఇచ్చింది అందులో మీరు రింగ్ రోడ్లు బైపాస్ రోడ్లు వేసారంటే నేను చక్కరాగిపోతానండి అలాగా దీనికి వేరే మార్గం ఏమైనా ఉంది రా మార్గం అంటే మన కాంట్రాక్టర్ గారి పొలంలోనే రోడ్డుని రెండు మూడు పాము మెలికలు తిప్పితే ఈ నెకరం పోదండి ఆయన పది ఎకరాలు దొబ్బుద్ది సార్ ఇది అన్యాయం నేను మున్సిపాలిటీలో ఉన్నంత కాలం నా ప్రజలకు అన్యాయం జరగదు జరగనివ్వను ఎకరానికి ఐదు వందల నష్ట పరిహారం ఇప్పిస్తాను ఐదు లక్షల ఎకరానికి పరిహారం ఐదు వందల వద్దు సార్ నా జీవితంతో రింగ్ రోడ్ వేయకండి ఆ రోడ్ కాంట్రాక్ట్ లో మీకు వాట ఎంత కావాలో చెప్పండి లైన్ లోకి వచ్చేసాడు అయితే రింగ్ రోడ్ పనులు తాత్కాలికంగా పెండింగ్ లో పెట్టమను మొత్తం కాంట్రాక్ట్ ఎంత పది లక్షలు అండి అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ పట్టుకొచ్చేసి పేపర్ లో పట్టుకెళ్ళు లేట్ అయితే రింగ్ స్ట్రాంగ్ అవుద్ది బెండు తీయటం కష్టం అవుద్ది అలాగేనండి వెళ్ళు నువ్వు కూర్చో బంతులు ఏంటి ఇలా తగిలడ్డారు ఎంత చెడ్డాను మా బాబాయి నేను చెడ్డ పెట్టరా ఏదో మాట వరుసగా ఎందుకు వచ్చారు పరిస్థితులు ప్రభావం బావా తండ్రి తర్వాత తల్లి బావా అంటారు ఈ సామెతి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదే అవసరాన్ని బట్టి సామెతి వాళ్ళ ఫామ్ అవుతుంటాయి బావా ఇలా ఉయ్యాలో కూర్చోమంటావా మన బావాని మనం అడగాలండి రా అది నాలాంటి విఐపులు కూర్చునే ఉయ్యాల మీలాంటి వీపీలు ఇలాంటి కుర్చీలో కూర్చోవాలి థ్యాంక్స్ బావా మేమంటే నీకు ఎంత అభిమానం ఏంటి ఆర్థిక సహాయమా బావగారు మనుషులు చూసి భలే స్కానింగ్ చేసేస్తారు అయితే ఈ పాటికి స్కానింగ్ లో పిల్లల ఫీజు కరెంటు బిల్లు కట్టలేదని తెలిసిపోయి ఉంటది బావగారికి క్యాష్ పోషన్ చాలా టైట్ గా ఉంది బావా నువ్వు కొంచెం క్యాష్ రిలీజ్ చేస్తే మీరు ఇలా సర్వనాశనం అయిపోవడానికి కారణం ఏంటని ఇప్పుడే పందులు గారిని పిలిచి అడిగాను క్లబ్బులకి బార్లకి తగలేస్తున్నామని చెప్పుంటాడు కాదు వాస్తు లోపం మాట క్లబ్ కి బార్ కి కూడా వాస్తు లేదా అందుకే మనకు కలిసి రావట్లేదు రా వాస్తు లేని వాటికి కాదు మీ ఇంటికి ఈశాన్యంలో బరువు ఉండకూడదట నువ్వు అక్కడ తిరక్కో మీరు ఇంకా అందులోనే ఉంటే సర్వనాశనం అయిపోతారని ఒంటి మీద బట్టలు కూడా మిగలవని చెప్పారు పంతులు కాబట్టి వెంటనే ఆ ఇల్లు అమ్మేయండి నిన్ను తగలయ్యా దాని లాకు అది అమ్మేస్తే ఎంత లేదన్నా మీకు చెరువు ఐదు లక్షలు వస్తాయి వాస్తు దోషం పోద్దు కాబట్టి ఆ లక్షలతో కోట్లు సంపాదించేసుకోవచ్చు ఏంటో బావా నువ్వు హార్ట్ఫుల్ గా చెప్తున్నా కన్నింగ్ గానే కనిపిస్తా మరి ఇల్లు అమ్మేస్తే మేము ఎక్కడ ఉంటాం బావా నేను చచ్చాననుకున్నారా పేదలు ఉచిత గృహ నిర్మాణ పథకం కింద మీ ఇద్దరికి చెరేళ్ళు పక్క వాస్తున్న శాంకింగ్ చేస్తా శుభ్రంగా అందులో ఉండి డబ్బులు సంపాదించుకున్న పెద్ద పెద్ద మేళ్ళు కట్టుకోండి ఎరా నీకు ఇల్లు అక్కర్లేదా అదే బా మరి లేవలేదే మరి మా ఇల్లు ఎవరు కొంటారు బాబా వాస్తు లాభం ఉంది కాబట్టి ఎవరు కొనరు అమ్మకు పోతే మీకు ఇబ్బంది సరే ఎంతైనా పెళ్ళం బ్రదర్స్ మంచో చేయడం మీ కోసం నేనే కొంటాను మున్సిపాలిటీ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చావురా సార్ వీళ్ళు మిగిల్చింది పెద్ద ఆయన జ్ఞాపకార్థం మిగిలింది అది ఒక్కటే సార్ జ్ఞాపకాలు ఏముందా ఆ క్వార్టర్ కూడా క్లీన్ గా అన్ని మర్చిపోవచ్చు గన్నగా అది ఇందాక అడిచింది దేవదాస్ తాగేసి మంగత ఆయన మర్చిపోలేదు పార్వతి అదే ఇద
ఇదిగో మీ అక్క వస్తుంది ఇంటి విషయం చెప్పకండి ఏం బాబా వస్తు బాలేదు కదా వద్దంటాయి నువ్వు చాలా తెలియని రా మిల్ బాబు ఆ విషయం నాకే తెలిసి అనుకున్నాను నీకు కూడా తెలిసిపోయింది మీరు ఇప్పుడు వచ్చారా లోపలికి రాకుండా ఇక్కడే కూర్చున్నారే రెండుంది ఏమైంది సారు అలా రొప్తున్నారు అబ్బా ఒళ్ళు ఊనమైంది ఎవరు సార్ ఇలా చేసింది నీకేం తెలియదు కదా అవును సార్ నీ కోసమే తెచ్చా ఈ ఐటమ్ దీని వాడితే మొత్తం తగ్గిపోతారా తంతములు సడలినట్లున్నవి కదా నవనాడులు కదిలినవి ఓ రీ దుష్ట మానవ కొట్టిన మరీ అంత కక్షగా కొట్టాలట్రా ప్రాణం పోయింది కదరా నారాయణ నారాయణ ఏమిటి కుబేరా ఏదో బాధపడుతున్నట్లుగా ఉన్నావు మదీయ ప్రారంభము మునీంద్ర ఆ మానవోత్తముడికి ఊడికము చేయిగా నాకు లభించిన ప్రత్యేకమైన బహుమానము తప్పదు మరి కుబేరా ఊడిగం అంటే ఒళ్ళు వంచి పనిచేయాలి మరి నువ్వు నీ మంత్రశక్తులు చూపిస్తే కుదరదు కదా మునీంద్ర ఒళ్ళు వంచి పని చేయుటయ్యా నేనా అది సాధ్యమేనా కష్టపడితేనే మరి ఫలితం ఉంటుంది మరి ఇంతవరకు నేను అనరించిన ఊడిగము ఇసుమంతైనను ప్రయోజనం లేదు హతవిధి నారదము నీంద్ర ఏమిటి రకము ఎక్కడిది న్యాయము నిజంగా నేను అంత తప్పు చేశానా మీరు దయార్థ హృదయ ధర్మరక్షకు ఈ దౌర్భాగ్యంలో నుంచి బయటపడవేసే మార్గం మీరే సూచించాలి లేకున్నా నాకు ప్రాణత్యాగమే శరణ్యం కుబేరా ఎందుకా బేలతనం 
నువ్వు అలా కష్టపడుతుంటే నేను మాత్రం చూడగలనా ఇది నిజంగా ఆలోచించవలసిన సమస్యే సరేలే నువ్వు వెళ్ళు నేను కూడా ఆలోచిస్తాను కాని ఉపాయం తట్టే వరకు ఊడిగం తప్పదు సుమా మొదటికే మోసం రావచ్చు అంతా నా కర్మము నీంతిరా సెలవు నారాయణ నారాయణ అప్పుడే ఏమైంది ముందున్నది అసలు కథ చెత్తకునే పద్ధతి దీనికి కూడా నేనే ఎదవా ఆ విషయం ముందే చెప్పచ్చు కదా నవ్వినంత వరకు చాలా పని చూసుకోరా ఇవాళ వరకే రా రేపు నుంచి షాప్ మూసేస్తాను ఏం సార్ దుకాణం ఎత్తేస్తున్నారా నోరుమోయ్ ఎత్తేయటం కాదురా ఇక్కడంటే రద్దీ గడ్ లైఫ్ గా రా అక్కడ మీద రాయల్ ఫ్యామిలీ రా చాలా రోజుల తర్వాత ఫ్యామిలీతో మా ఊరు వెళ్తున్నాను రాస్తాను ఏదో ప్రశ్న నువ్వు నువ్వు వీళ్ళమ్మ నువ్వు రెడీ అయిపోండి హలో హలో అన్నయ్య నేను సుబ్బారావుని ఈ సంక్రాంతికైనా ఫ్యామిలీతో ఊరొద్దాం అనుకుంటున్నాను అన్నయ్య అన్నయ్య ఎవడరా నీకు అన్నయ్య నాకు అసలు తమ్ముడే లేడు నేనన్నయ్య సుబ్బారావుని ప్రేమించాను నిన్ను ఎదిరించాను తాజుతో లేచిపోయాను నా తమ్ముడు లేచిపోలేదు ఏ రోజైతే ఆ దిగులతో నా తండ్రి పోయారు ఆ రోజే వాడు చచ్చిపోయి చచ్చిపోయాడా క్యాజీ చచ్చిపోయాడా అనిపించింది చచ్చిపోయాడని కాదే వచ్చిపోరా అని అచ్చా అచ్చా లగేజ్ సర్దేశాను బయలుదేరదామా కొంచెం గ్యాప్ అవ్వే ఇక్కడ డిస్కషన్ జరుగుతుంది మా చిన్నోడి ఫోన్ చేస్తా ఆ పిచ్చి వెధ నేనంటే ప్రాణం హలో ఎవరు చిన్నోడా నేను రా మీ చిన్నమ్మా ఓ డోనే <laughs> లేకపోతే సంక్రాంతికి వస్తాడంటే సంక్రాంతికి నీ ఫేస్ కి లేచిపోయి మ్యారేజ్ చేసుకోవడం అవసరమా ఏంట్రా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే తప్ప ఈ లవ్ లేచిపోవాలి మనం గెట్టవు కానీ ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా ఫోన్ పెట్టలేదు అనుకో నా బూతులు వచ్చేస్తాయి సంచిలో పెట్టి గోదావరి ఇసిరేరా నా కోసం ట్రస్ట్ లు వెయిట్ చేస్తున్నాయంట అక్కడ ప్రయాణం లేదు తొక్కలేదు వెళ్తున్నాను వచ్చి ఒక్క రోజు కూడా కాలేదు ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయిలందరినీ బొట్టలో వేసుకున్నాడు నువ్వు స్నానానికైనా వెళ్తున్నావు వెళ్ళా వెళ్ళా ఈ డాక్టర్ నుంచి ఇంట్లో ఉన్న అమ్మాయిలందరినీ కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాలి హేయ్ నేను మీ ఇంటి బయటే ఉన్నాను ఆ బంగ్లాలో నాగవల్లి గడియ పెట్టుకుని రాత్రి పూట జిల్ 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 ఇంట్లో బాత్రూం నుంచి నిచ్చెన దిగి పగటి పూటే జిల్ 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 ఇక్కడ ఏదో జరుగుతోంది అదేంటి చూసేద్దాం ఇక్కడేం జరుగుతోంది ఏ బయటికి రా 
మగపేషెంట్లు <laughs> 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 నిజంగానే ఖర్చు పెట్టేశాను నువ్వు వాడికి ఎక్కించుకో సరే గాని మీ అమ్మ నాన్న ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారాచు పెట్టేసానంటే బెండు తీస్తాడు అది డ్యూటీ అవగాహన తిన్నగా ఇంటికి వెళ్లకుండా మార్కెట్ కెళ్లి మామూలు వసూలు చేసి జల్స తోటి జల్సా చేశారు కంప్లైంట్ మీద కంప్లైంట్ వచ్చింది ఇక నుంచి మీ ఇద్దరికి నైట్ డ్యూటీ వేయబోతున్నాను సార్ మీరు ఏ పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా సరే జంకే రకం కాదు సార్ ఏ కామరం నైట్ డ్యూటీ కదా సార్ వెయ్యండి సార్ ఒక్క దొంగతనం కూడా జరగని చూసి అది మేం చూసుకుంటాం రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర యాక్సిడెంట్ అయిన బాడీ ఒకటి తల వేరు మొండు మెరుగా తిగబడి ఉందట వెళ్లి కాబలాకాయండి వెళ్ళండి నేను ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఏంట్రా ఏంటి గారు నా దగ్గర డబ్బులు లాక్కున్నారు తిరిగి ఇప్పించండి పోయి పోయి ఒక అడుక్కునే వాడి దగ్గర వసూలు చేస్తున్నావే నీకు సిగ్గు లేదు ఆ డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చేవయ్యా సార్ నిన్న చింత చిగురు బొమ్మడ ఎప్పుడు తిన్నారే అవును ఎలా ఉంది సూపర్ గా ఉంది అది వాడి డబ్బుతోనే తెచ్చాను పోలీసు మీద పోలీస్ స్టేషన్ అని కంప్లైంట్ చేస్తున్నావా పుచ్చి పగులుద్దే ఈ బతుకు బతుక కంటే ఇద్దరు నాతో కలిసి అడుక్కోండి రే ముసుకులో ఉన్న మొండెవా ఒక్కసారి చావాలని నిర్ణయించుకున్నాక ఈ లోకంలో ఎన్నో తేలిక మార్గాలు ఉన్నాయరా ఓ క్వార్టర్ బ్రాంది కొనుక్కుని కొంచెం విషయం కలుపుకుని గుట్టుకుని తాగితే ప్రాణం పుట్టుక్కుని పోతుంది సరే అది కాదనుకో ఓ బాటిల్ నిద్ర మాత్రలు కొనుక్కుని గొంతులో వేసుకుంటే గోవిద అనొచ్చు అవన్నీ వదిలేసి రైల్వే ట్రాక్ మీద తలకాయ పెట్టి రెండు ముక్కలు అయ్యి మా జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నాం మేమేం పాపం చేసేవరా అది వాడి తలరాత వదిలే హెడ్ ఏంటి ఇలా ఉడికిపోతున్నాం మూర్చరోగం ఉందా మూర్చరోగం కాదయ్యా భయంతో ఉడుకుతున్నాను మీరు భయపడిన ఎంతవరకు చూడలేదే చాలా భయపడతాను కానీ ఎవరికి తెలియకుండా లోనే అని చేసుకుంటాను ఇలా చూడు దయచేసి నా వీక్నెస్ గురించి బయట ఎవరికే చెప్పకో నా నోటితో చెప్పను మీ మొహం చూస్తే అర్థమైపోతుంది సరే నాకు ఆకలిస్తుంది వెళ్ళి నేను తినేసి మీకు బిర్యానీ తీసుకొస్తాను అయ్యో తల్లి బిడ్డల ఎంత కాలం కలిసినా ఇప్పుడు నన్ను వదిలేస్తావా నీకు న్యాయమేనా ఎవరు నువ్వు తల్లి నేను బిడ్డనా ఎందుకు బాడీని చూడగానే ఇలా అయిపోయాడు అయ్యో శవం దగ్గర ఒంటరిగా వదిలేసి వెళ్ళాడే అయ్యో దుర్మార్గుడు సమయం చూసి దెబ్బ కొట్టాడు డిపార్ట్మెంట్ ఇటువంటి చోటుకి ఇద్దరు నిందు పంపిస్తారు ఒకరికొకరు తోడుంటారనే ఉద్దేశంతోనే కదా అయ్యో నాకేమేమో వినిపిస్తున్నాయే శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్న ఆంజనేయం ఆభయ ఆంజనేయం తండ్రి కాపాడు తండ్రి ఎవడరాది రాస్కెల్ కొంటి వెదకు పుట్టిన కోణంగా వెదవా అర్ధరాత్రి వేళకోళం ఏంటి పట్టుకుని తోసేవు కదా ఇంకొంచెం అవతల పట్టాల మీద పడి అదే టైంలో ట్రైన్ వస్తే ఏమయ్యేది 
ఊరికే తోసినందుకే ఇలా అరుస్తున్నావే నిన్న నా మీద రైలెక్కి నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత ఎంత వలవల ఏడ్చానో తెలుసా ఏంటి చచ్చిన తర్వాత ఏడ్చావా ఏట్రా నువ్వు అనేది నిన్న నా మీద నుంచి వెళ్ళిన ట్రైన్ మళ్ళీ వస్తోంది నేను అందులో ఎక్కబోతున్నాను ఈ మొండు తాలూకానా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరు లేరా నీ కంటికి నేను ఏమైనా పిల్లకాయలా కనిపిస్తున్నానా ఐ మీన్ నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు నేనున్నాను కదా నీ మొహం నీకంటే బచ్చాని పిలవరాలోరా కొంపదీసుడు ఏమైనా మన జిల్లా కొత్త కలట్రా ఇది కలకటేరు ఫీజులో లేదండి అంబాజీపేట ఆమోదం తాగినోడు మొహంలో ఉంది ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నారు ఎవరిని స్పేర్ చేయదు వేసేయండి అబ్బూ సిగ్గు లేదురా ప్రొఫెషనల్స్ అయ్యండి కత్తి లేదంటారా కత్తి పిటలు తెసేయరా అయ్యి బాబు ఈ రోజు మినిమం పది తెల్లైనా తగ్గపోతే వర్కౌట్ అవుదు ఓకే ముందు తల్లరికేయండి తర్వాత తోలు తీసేయండి తర్వాత కాళ్ళకి కాళ్ళు మొండానికి మొండాను మొత్తం అంతా ముక్కల ముక్కల కింద నరికేసి వెండి నీళ్ళు వేసి వీడు ఎవడో నరకటానికి పుట్టినట్టుందండి ఆడు సొంగ తట్టున్నా ముందు నీ నలుపుడు ఎక్కువైందిరా నేను చూడకుండా మాయ గారు నరికేస్తారే వీడు చంపేస్తానేభావ మీ ఇంటికి పెళ్లి కళ వచ్చిందని విన్నాం మీ ఇంట్లో వంట చేసే భాగ్యం కల్పించండి అందులో నువ్వు అజ్ఞాతంలో ఉన్నావు కానీ వంట మాత్రం అద్భుతంగా చేస్తాం ఏంటి నువ్వు వంటోడు బా మరి ఇందాక నరికే తోలు తీసేయ్యానా అవునండి మేకని నరికేమన్నాను తోలు తీసేయకుండా వండేస్తారంటండి బిర్యానీ చేయాలి కదా అడలు కొట్టేసేవు కదా వంటోడా సరే గాని అసలు నువ్వు వంట బాగా చేయగలవంటయ్యా అద్భుతంగా చేస్తానండి నేను చేసిన వంట తిని మీరు ఉంటే మీకే తెలుస్తుంది లేకపోతే నాకు తెలుస్తుంది నువ్వు పనివాడు అయ్యా సరేనయ్యా ఈ కాంట్రాక్ట్ నీకు ఇచ్చేస్తున్నా ఏంటయ్య గారు వాడు చూస్తే పెంటగాళ్ళ ఉన్నాడు వాడికి వంట ఇవ్వటం ఏంటి పేస్ట్ చూడండి కూతులేదు తమరు ఈ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇదే పొజిషన్ లో ఉండేవాళ్ళు బాగా ఆలోచించుకోండి చెప్తున్నాను బాగా చించే చెప్తున్నాను నువ్వు నమ్మాయి సరేనయ్యా కానీ మా తాతగాడి పెళ్లి అతి వైభవంగా చేస్తున్నాను కొన్ని వేల మంది జనం వస్తున్నారు మరి ఇంతమందికి నువ్వు ఒక్కడి పెట్ట ఉండగలవు నేనొక్కడే సార్ నా వెనకాల పెద్ద గ్యాంగ్ ఉంది పిలవమంటారా రే సోనారే సోనారే సున్ సున్ సోనారే 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 సున్ సున్ సోనారే దాన్ని బయట వదిలేసి చేతులు కడుకురా అలాగే తాతయ్య మమ్మీ మాకు పెట్టవే ఈ రోజు నుంచి మీకు టిఫిను భోజనం కట్ వై ఏ ఎందుకు ఎందుక మీ మార్కు లిస్ట్ చూశాను అన్నింట్లోనూ మూడు నాలుగులు లెక్కలు అయితే సున్నా మరీ అంత అతిశ్ర మార్కులు ఏమిట్రా అందుకే అత్తయ్యా ఒక వారం రోజులు తిండి పెట్టడం మానేస్తే వీళ్లకు బుద్ధి వస్తుంది అయితే వారం రోజుల పాటు బొబ్బిలి పులి పస్తలు ఉండాలన్నమాట బొబ్బిలి పులంటే మీ నాన్న ఆయన ఎందుకు పస్తలు ఉండటం ఆ మార్కులు ఇష్టం నాన్నది కాబట్టి ఏమిటి ఆ మార్కులు ఇష్టం నా కొడుకు అడిద్దా అవును తాతయ్య చిన్నప్పుడు నాన్న కష్టపడకుండా తెచ్చుకున్నవి ట్రంక్ పెట్టి అడుగున సీక్రెట్ గా దాచిపెడితే మేము బయటికి లాగాం మరి వీళ్ళ మార్కులు ఇవిగో నాకరవై తమ్ముడి కదబై రాస్కల్ అశోకుడు కలవ నాటి మార్కులు ఇష్టం ఇప్పటి దాకా నాకు చూపించుకోవడం దాస్తాడా వాడు నాని గుండు కొట్టించే సున్నా రాస్తాడు
अबावरी <laughs> 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 నిన్ను మొగ్గ పట్టి నా పెళ్ళాన్ని చిట్టొచ్చని దాని పేరు నీకు పెట్టారు అప్పటిచి ఇదే కన్ఫ్యూషన్ మోషస్ మోషస్ తీసుకోండి ఏంటి నాన కుంటలో బాలేదా ఫైల్స్ పేషెంట్ కదా ఆగో చిటికిన వెన సీనికేగా వస్తున్నావ్ కాల చనడికి నేనేమన్నా కరెంట్ సమ్మాన అనుకున్నావా లేదంటే కార్ టైర్ అనుకున్నావా గెట్ అవుట్ గెట్ అవుట్ లారెన్స్ లారెన్స్ అబ్బా అబ్బా ఈ మొసలాడి ఈ క్రిస్మస్ కన్నా బకెట్ తెలుసు బాగుండు निद्रमा रात्रि <laughs> 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 టైం చూసేసరికి 4 గంటలు అయింది ఆ ఇంకేం పడుకుంటానలే అని చెప్పి జాగింగ్ కెళ్ళి జిమ్ కెళ్ళి డైరెక్ట్ గా ఇలా వస్తున్నా రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డాడ్ మీకు ఇవన్నీ ఎలా తెలుసు ప్రీతమ్ నీ స్టడీస్ గురించి నీ హెల్త్ గురించి నేను ఎంత కేర్ తీసుకుంటానో నీకు తెలియదా బాబు దేవుడా అందరికీ ఇలా డాడీ ఉంటే బాగుంటుంది ఏం డాడీ మీరు ఇంకా ఆఫీస్ కి వెళ్ళలేదు ఉంట్లో బాలేదా ఐ యామ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్ నీ కోసమే చూస్తున్నాను నా కోసమా ఏం డాడ్ నీతో ముఖ్యమైన విషయం కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అందుకే ఫోన్ చేశాను ఓ అది జిమ్ లో ఉన్నాను ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయలేకపోయాను ఐ యామ్ వెరీ సారీ డాడ్ ఏంటి విషయం ప్రీతం ను పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకుంటావు హ మీరేం డాడ్ సడన్ గా నా పెళ్లి గురించి అడుగుతున్నారు నేనే సడన్ గా అడగట్లేదు బాబు నాకు తెలియకుండా నువ్వు ఎక్కడ పెళ్లి చేసుకుంటావోనని చిన్న అనుమానం డాడ్ అలా జరుగుతుందా మీకు చెప్పకుండా నేను పెళ్లి చేసుకుంటానా అయినా మీరే దగ్గర ఉన్న పెళ్లి జరిపించాలి కదా ఆ విషయం నాకు తెలుసు బాబు కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం నీకు కాబోయే భార్య వాళ్ళ అమ్మ నాన్న తాంబూలంతో సహా వచ్చి కూర్చుంటే ఎక్కడ నిన్ను డైరెక్ట్ గా పెళ్లి మంటపానికి తీసుకెళ్లిపోతారు అని నాకు డౌట్ వచ్చి పడింది అందుకే ఎక్కడ ఎప్పుడు అనే చెప్పామంటే నేనే డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వచ్చి ఆశీర్వదిస్తాను ఆ హక్కు కూడా లేదా నీ డాడీగా నాకు నా మీద ఇంత డౌట్ పడుతున్నారు న్యాయమా డాడ్ నేను ఎంత ఇన్నోసెంటో మీకు తెలీదా లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే తెలుస్తుంది బాబు నువ్వు ఎంత ఇన్నోసెంటివ్ అనేది గో 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 अर्थम का హలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన అదృష్టం ఉంటుంది నాకు రాత్రి పూట సరిగా కలలు రావట్లేదు నీ అదృష్టం చూడు పట్ట పగలే కలలు గనేస్తున్నావు ఇది కల కాదు ప్రీతం నిజం నువ్వు మన ప్రేమ గురించి మీ నాన్నగారికి చెప్పలేదని నాకు అర్థమైంది అయితే నేను ఈ విషయం మా అమ్మ నాన్నకి చెప్పేశాను మీ నాన్నగారి పేరు చెప్పిన వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారు తెలుసా అవునా 
యాక్చువల్లీ నాకు లవ్ అంటే ఏంటో దాని ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి కూడా తెలియదు ఇప్పుడు నీ వల్లే కొంచెం కొంచెం అర్థం అవుతుంది నువ్వు అందరి లాంటి వాడివి కాదని నాకు తెలుసు ప్రీతం నేనంటే నీకు అంత ఇష్టం నా ప్రాణం మిమ్మల్ని ఇస్తాను ఈ క్షణంలోనూ నన్ను విడిచి వెళ్ళావు కదా నీకు ఈ డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది ప్రీతం ఇలా అడుగుతున్నావంటే నీకు నా మీద నమ్మకం లేదా ఇప్పుడు నమ్మకం కలిగింది ఇంతకాలం ఎవరికి చెప్పిన ఒక నిజం నీకు చెప్పబోతున్నాను అది ఎవరికి చెప్పనని ప్రామిస్ చేస్తావా అవన్నీ తర్వాత ముందు విషయం చెప్పు అధికాస్మిత అందరూ అనుకుంటున్నట్టు నేను గౌతమ్ ప్రసాద్ గారి అబ్బాయిని కాను ఏమంటున్నావు ప్రీతం నేను చెప్పేది పూర్తిగా విను పెళ్లే ఐదు ఆరు సంవత్సరాలైనా మా మామ డాడ్కి అంటే గౌతమ్ ప్రసాద్ గారికి పిల్లలు పుట్టలేదు ఎవరైనా పిల్లల్ని దత్త తీసుకుంటే బాగుంటుందని అనాథాశ్రమం నుంచి నన్ను తీసుకొచ్చి చాలా ప్రేమగా పెంచుకున్నారు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకు వాళ్ళకు బాబు పుట్టాడు తను పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి నా మీద ప్రేమ తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళ సొంత కొడుకు అమెరికాలో ఎంఎస్ చేస్తున్నాడు నేను పేరుకు మాత్రమే గౌతమ్ ప్రసాద్ గారి అబ్బాయిని అంతే ఈ విషయం మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి తప్ప వేరే ఎవరికీ తెలియదు ఇప్పుడు నువ్వు మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ అయ్యావని చెప్తున్నాను ఇదంతా తెలుసకు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తావా నువ్వు చెప్పింది నిజమా ప్రీతం మరి లైఫ్ పార్ట్నర్ కాబోయే వాళ్ళు కూడా ఎవరిని అబద్ధం చెప్తారా పదా మా డాడీతో మాట్లాడదాం పర్వాలేదు ప్రీతం పెళ్లి విషయంలో తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోవడం తప్పు ఈ విషయం గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం ఇక నేను వెళ్తాను నువ్వు మాత్రం చెప్పకు ప్లీజ్ ఇప్పుడు మాకొచ్చిన మెసేజ్ వేరే టీవీ వాళ్ళకి వచ్చి చీల్ చీ చెండాడేవాళ్ళు అప్పుడు మీ ఇమేజ్ పోతుంది మా ఇమేజ్ పోతుంది చెప్పానుంది <laughs> 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 ముందు నేను పరిగెత్తున్నానండి నా వెనక ఆ కుక్క ఆ కుక్క వెనక ఆ అమ్మాయిలు రేస్ అయిపోయిందండి అందరికీ పెద్ద కన్ఫ్యూషన్ కప్పు ఎవరికి ఇవ్వాలి తెనాలి కా కుక్క అమ్మాయిలు కా రండి డాక్టర్ రెండు కూర్చోండి ఏమిటి విషయం నేను ఇతన్ని మీరు ఏం చెప్తారో నాకు తెలుసు సార్ మీరు ఏ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఇది జరగదు నువ్వు కూర్చో ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన కంప్లైంట్లు ఇతను మానసిక రోగి అని రాశారు మానసిక రోగిని సెల్లో పెట్టడం కుదరదు కొట్టడం కుదరదు అది కాదు ఇన్స్పెక్టర్ ఇప్పుడు ఇతన్ని అతనే వైజాగ్ వెళ్ళడానికి ఒప్పుకున్నాడు కొంతసేపట్లో వ్యాన్ వస్తుంది వ్యాన్ వచ్చేలోపు మేము మాట్లాడుకున్నావా ఒకటే జోకులు కామెడీ నవ్వులు ఏంటి అతను పంపిస్తానంటున్నాగా ఎక్కడికి పంపక్కర్లేదు ఇన్స్పెక్టర్ నేనే అతను తీసుకెళ్దాం వచ్చాను ఏమిటి సార్ ఏమంటున్నారు మానసిక రోగి అన్నారు హత్య చేస్తాడు అన్నారు హత్య చేస్తాడు చెయ్యొచ్చు ఇఫ్ దట్స్ ఆల్ అది నేను అబద్ధం చెప్పాను ఏంటి అబద్ధం చెప్పారా ఎందుకు అబద్ధం చెప్పారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో అందరూ చెవులో పూలు పెట్టుకున్నారా ఏమనుకుంటున్నారు ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ట్రీట్మెంట్ ఓకే ఓకే లే నేను మీకు నా మనసు విప్పి ఓ మాట చెప్పాలి ఇక్కడ ఏమీ చెప్పక్కర్లేదు రా మీరు మామూలు డాక్టర్ కాదు దైవ దైవ వైద్యులు వైద్యేశ్వరులు మీకు ఒక గుడి కట్టి ఆ గుడి గోపుర కలశానికి పాలు పోసి ఆ ప్రికాషన్ వేసి చక్కరేసి కలిపి 
కాదు అది కాఫీ నేను చెప్పేది కుంభాభిషేక్ సరే వదిలే అలా వదలకూడదండి మీరు నన్ను పోలీస్ స్టేషన్ లో వదిలేసరికి ఎందుకో తెలియక అపార్థం చేసుకున్నాను నన్ను క్షమించండి కానీ కానీ ఇప్పుడే అర్థం అవుతుంది మీరు చేసే ప్రతి పని ట్రీట్మెంట్ అని ఏమైంది డాక్టర్ ఇది ట్రీట్మెంట్ కాదు వీపు దొరతగా ఉంది గోకమంటారా వద్దు సరే ఈ చూలంతో గోక్కోండి మీరు గోక్కోవచ్చండి మీరు దైవం నేను మనిషి నేను గోక్కుంటే పాపం చంపేస్తాను ఇది కూడా ట్రీట్మెంట్ తినాలి ఇంద ఇందులో బట్టలున్నాయి ఈ కవర్లో డబ్బుంది నువ్వు మీ ఊరెళ్ళిపో అయ్యో ఏంటి వదినా మీరు పార్టీ మార్చేశారు మారలేదు నేనెప్పుడు ఆయన పార్టీని అవును తినాలి నువ్వు వెంటనే వైజాగ్ వెళ్ళిపో నేను అక్కడికి వచ్చి కలుస్తాను నేనే అడుగుదాం అనుకున్నాను డాక్టర్ మీరే అడిగేశారు ఏమైంది మీ అందరికీ వైజాగ్ పంపించడానికి నేను ఇంత కష్టపడి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తీసుకొచ్చింది ఇదే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఇలా చూడలేదు తెనాలి మీద ఎంత కోపం లేకుంటే జానికి మీద అంత మండి పడతారు వద్దు అతనికి ట్రీట్మెంట్ వైజాగ్ లోనే చేయండి వెళ్ళనివ్వండి నేనెందుకు అరిచాను ఎందుకు ఇప్పుడు తెనాలికి ఏం కాదు నేను చేయబోయేది ట్రీట్మెంట్ అని ముందే తెలిస్తే ఇది వెళ్ళి అతనికి చెప్పేస్తుంది వాళ్ళిద్దరూ థిక్ ఫ్రెండ్స్ కదా అందువల్ల నేను చేసే ట్రీట్మెంట్ చెడిపోతుంది కదా అప్పుడు ఇతను పోలీసుల మీద ఉన్న భయం పోతుందా దట్ ఈస్ వై ఐ షౌటెడ్ అంటే మరి నా మీద కోపడిందంతా యాక్టింగ్ ఇప్పుడు ఈ చెయ్యి అంటే నీ తెనాలి మీద ఏ కోపం లేదు ప్రామిస్ కూడా చేశాడు జానకితో జంటగా ప్రశాంతంగా ఓ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడం కుదరట్లేదు ఒక లంచ్ చేయడం కుదరట్లేదు ఒక టెన్నర్ చేయడం కుదరట్లేదు కరెక్ట్ మీకు ఎలా తెలుసు ఇన్నాడుగా చూస్తున్నాను అమ్మాతో నాకు తెలీదా ఇప్పటికే నేను లోపల ఒకటి పెట్టుకుని బయటకు మరొకటి చెప్పలేని మనిషి కానీ నేను స్వార్థపరు వెకేషన్ గడపడానికి కుటుంబంతో పాటు వచ్చిన డాక్టర్ ని అది గడప నీకుండా ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ అని అస్తమానం అడ్డపడుతున్నానండి డాక్టర్ మీరు హాయిగా ఎంజాయ్ చేయండి మీ వెకేషన్ నేను వెళ్తున్నా తినాలి ఆగు నా టెలివిజన్ తప్పించొద్దు ఏంటి నాకు టెన్షన్ తెప్పించొద్దు అన్నా తినాలి నువ్వు ఇక్కడే ఉండొచ్చు మా వెకేషన్ అయ్యే వరకు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు దానివల్ల నాకు ఏ సమస్య లేదు తినాలి మా వెకేషన్ అంతా నీకు ట్రీట్మెంటే ఇది కోపం కాదు యాక్టింగ్ నువ్వు కూడా ఏడుకొండలవాడా వెంకటరమణ ఆపద ముక్కలవాడ శ్రీనివాస లక్ష్మి ఏడుకొండలవాడికి ఎంత మంది భార్యలు ఇద్దరు మరి లాడ్ శివాకి ఆయనకి ఇద్దరేనండి పార్వతి గంగా మరి శివాసన్ కుమార్ స్వామికి అతనికి ఇద్దరే వల్లి దేవయాని ఓహో అయితే కుమార్ స్వామి బ్రదర్ గణపతి ఒక్కడే బ్యాచులర్ అనమాట పాపం అయ్యయ్యా ఆయన బ్యాచులర్ ఏంటి పేరు పురాణాల్లో వీకు ఆయన మ్యారీడే వాళ్ళ పేర్లు సిద్ధి బుద్ధి మరి ఈ లాడ్ చందుకి లాడ్ చందుకి అవును ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు అడుగుతున్నారు గోవిందా గోవిందా అదేనే దేవుళ్ళందరికి ఇద్దరిద్దరు భార్యలు ఉన్నారు కదా దీని బట్టి నీకేం అర్థం అయింది అని వాళ్ళు దేవుళ్ళు అని అర్థం అవుతుంది పిచ్చి వద్దు మనుషులు కూడా దేవుడికి సమానం కావాలనే మన గవర్నమెంట్ మనం ఇద్దరం మనకిద్దరు అంది అంటే నాకు చూడండి అది ఓల్డ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ మనమిద్దరం మనకొక్కరు అది కూడా పిల్లల గురించి కానీ పెళ్లాల గురించి కాదు శంభో మహదేవ శంభో మహదేవ అలాగే జ్యోతిష్య బ్రహ్మలకి నమస్కారం నమస్కార పరంపరలు మీరు జ్యోతిష్యం కరెక్ట్ గా చెప్తారా నూటికి నూరు పాళ్ళు చెప్తా అయితే సెలవు తీసుకోండి నాకు కావాల్సింది అబద్ధం చెప్పేవాడు ఇప్పుడు జాతకం నేను చెప్తాను మీరు రాయాలి డబ్బు మీరిస్తారా నేను వాళ్ళ హస్తం చూసి సాముద్రికం చెప్పే మీకే హ్యాండ్ ఇస్తానా హస్తం ఫుల్ గా డబ్బులు ఇస్తాను నేను చెప్పింది మీరు రాయాలి ఇవ్వండి చెప్పండి రాయండి చెప్పండి సార్ మీరా ఇప్పుడు మేము మిస్సెస్ గారిని ఇంటికాడ డ్రాప్ చేస్తున్నా సార్ థ్యాంక్ యూ ఏంటి నువ్వు కూడా జాతకాన్ని చెప్పించుకోవడానికి వచ్చావా ప్రస్తుతం నీ టైం బ్యాడ్ టైం వెళ్ళు ఇప్పుడు మీ జాతకం మీరే చెప్తారా
లేకుండా ఏం చెప్పాలా మీరే సెలవు ఏమండు మీ తల్లి మెదరుందో లేదో నన్ను వెతుక్కుంటున్నారా అది కాదు ప్రియా నా తల్లి రెండు సుళ్ళున్నాయి ఉంటే ఏంటి అది తల్లో రెండు సుళ్ళుంటే ఏదవుతుందని పెద్దోళ్ళు చెప్తారుగా అవునా అయితే మా అమ్మని అడుగుదాను రండి వదిలే ఆయన ఈ మాత్రం దానికి ఎస్టీడీ చేసి అడగాలా ఏంటి ఎస్టీడీ ఎందుకండి మా అమ్మకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చేసింది అమ్మా తల్లి రెండు సుళ్ళుంటే ఏమవుద్ది ఏమవుద్ది రెండు పెళ్ళిలు అవుతాయి ఎందుకు అడుస్తున్నావు ఆయన తల్లో రెండు సుళ్ళున్నాయంట ఏం అల్లుడు అవునత్తమ్మా ఇందాక తల్లు రెండు సుళ్ళు చూశాను నువ్వేం ఫీల్ అవ్వకమ్మా ఆ రెండు సుళ్ళు సాయంత్రానికి ఉండవు పుట్టుకుతో వచ్చినవి ఎలా పోతాయమ్మా పోసి పిచ్చి తల్లి సమర్థించే పెళ్ళామే ఉంటే రెండు సుళ్ళేం కర్మ ఎలాంటి వాళ్ళకి తల నిండా పుట్టుకొస్తాయి నీకెందుకు నిశ్చింతగా ఉండు ఏంటండోయ్ ఈ రోజు తెగ షాపింగ్ చేయించారు అడకుండానే రెస్టారెంట్ కి తీసుకొచ్చి కాకపడుతున్నారు అది అదే నీకెలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు వసు ఇది చూడు ఏంటి జాతకల్లా ఉంది ఎవరిది నాదే నేను ఒక మూడు నెలల్లో చనిపోతానంట నేను అర్ధంతరంగా చనిపోకుండా ఉండాలి అంటే అర్జెంట్ గా రెండో పెళ్లి చేసుకోమన్నారు రెండో పెళ్ళ అవును లేకపోతే నువ్వు విధవరాలు అయిపోతావు కదా అది నా బాధ భలే వారే నేనెందుకు విధవనవుతానండి మీరు పోగానే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటాను పైగా వాడితోనే మీకు పిండం కూడా పెట్టిస్తాను ఆయనే నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాను ఏమైంది మేడం అది తెలుసుకోవడం అంత అవసరమా తెలుసుకోనివ్వండి రేపు మీరు పోతే మనసులో బాధ చెప్పుకోవడానికి ఒక ఫ్రెండ్ ఉండాలి త్వరలోనే తను చనిపోయి నేను విధవన్ అవుతాను ఏంటి మ్యాచ్ అయింది అదే మీతో పాటు నేను కూడా జాతకం చూపించుకున్నాను కదా ఏం చెప్పారు నాలో ఒక వీరశలింగం రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ మూర్తి భవించి ఉన్నారంట పైగా ఓ విధవరాల్ని మ్యారేజ్ చేసుకునే అదృష్టం కూడా ఉందట మేడం యూ డోంట్ వరీ మీ ఆయన పోయినా పర్లేదు నీ జాతకంలో నువ్వెప్పుడు చచ్చిపోతావు అడిగావా ఓ షెట్ అదొకటే మర్చిపోయా ఇప్పుడే కనుక్కొని వస్తా అక్కర్లేదు ఇంట్లో పూజలు అందుకునే దేవుడు ఒక్కడే రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదస్సే రఘునాథాయ నాదాయ సీతాయ పటియ నమ జయ జయ రామ జానకి రామ జయ జయ రామ సీతారామ జయ జయ రామ జానకి రామ ఎంత ఘోరం డైలీ పూజ చేసే దేవుళ్ళకి ఏకంగా గేట్ పాస్ ఇచ్చేసింది అనమాట అవునరా అవును మీ ఆవిడే ఉంది నా సంగతి ఎందుకు అడుగుతావులే అవును ఇంతకీ మన కామేష్ గారి సంగతి ఏంటి వాడో పెద్ద కిల్లాడిరా ఏదో మాస్టర్ ప్లాన్ వేసి వాళ్ళ ఆవిడ్ని పరగొట్టేసి ఉంటాడు అరే ఆ సెంటర్ ఫిగర్ మన కామేష్ గారి లాగా లేడు వాడేరా ఏంట్రా హెల్మెట్ వేసుకొస్తున్నాడు హెల్మెట్ కాదు ఏకంగా గుండె ఏంటమ్మా మొక్కుబడా కాదు మెదళ్ళ వికారం పుడితే గుండు గీయించి దులిపి సరి చేశా అసలు నాకున్న టెంపర్మెంట్ కి పాటికి లాకప్ టెత్ అయిపోవాల్సిందే కన్న కూతురు జీవితం జ్ఞాపకం వచ్చి గుండుతో సరి పెట్టుకున్నా ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ కచేరీ సార్ అందమంటే చక్కటి కళ్ళు ముక్కు పెదాలు అంటే బయటకు కనిపించేదేనా అందం బయటకు కనిపించేదేనా అందం ఎనిబడి ఎనిబడి బయటకు కనిపించేదేనా అందం
क्यारे चूती है तीने डट्टू का दू येरीगी डट्टू कर जो सर पट्टू दनी तीसरे ना पट्टा कुछ सर कुछ डर सर कुछ डर सर ए तब क्रिकेट रात हो ए राजा क्रिकेट टेने दी आड़े और कुछ तो चालू आड़े इनका उसे नहीं दो ने नालंटो दिखा दो ने नालंटी दन्ने दिखाने ना बोल ले रा ने कॉल है ना तो जिस्टा 